Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba hubueri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu tuangalie mambo ambayo yanaendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Kenya katika utawala wake William Samoy Arap Ruto. Mtazamaji habari ambayo tunaipokea ni kwamba maelfu ya watalii ama wazungu ambao walikuwa wameanza kuja hapa njini Kenya sasa wameacha kuja hapa njini Kenya na wakaendelekea nje jirani ya Tanzania. Habari ya kushangaza ni kwamba watalii ambao walikuwa wameanza kubuk hapa njini Kenya na Mombasa, Nairobi na sehemu tofauti tofauti Masai Mara sasa hivi wameacha kubuku hapa njini Kenya na wale ambao walikuwa wamebuku sasa hivi wanasema kwamba wana cancel hiyo booking na wanaelekea nje jirani ya Tanzania kutokana na mambo ambayo uh, wiki moja ambayo imepita umeona yanafanyika Jomo Kenyatta International Airport pamoja na Moinje International Airport na yanaendelea mpaka sasa hivi. Nikwambia kwamba William Samoei Ruto mali ambapo anatupeleka sisi kama wa Kenya anatupeleka mahali babaya sana. Unajua hapa nchini Kenya ni moja kati ya nchi ambayo watalii wanapenda sana. Kuja kama wakati kama huu kuna sama ama kuna winda ama kuna baridi kali sana huko nchi za Marekani na sehemu tofauti tofauti huko za wazungu huwa wanakuja hapa nchini Kenya kuweza kupata jua na kuweza kuenjoy pamoja na familia yao. Lakini sasa Wame, ni kama William Ruto anawafukuza tunaweza tumia lugha ya kufukuza kwa sababu unajua um, uh, kuna msemo ambao unasema kwamba akufukuzae akwambie toka anakuonesha matendo alafu wewe mwenyewe unajiongeza unasema kwamba huyu ni kama anitaki hapa so unatoka unaona sasa mambo kama yale ambayo yaliongezewa pale Mo International Airport yeti unaangaliwa sijui nini mfuko yako inafunguliwa ina, sijui inafanywa nini hmm. uniambie hiyo miaka yote Kenya tumekuwa tuki e, receive watalii katika utawala wake Moi Kibaki si kulikuwa na watalii hata wakati wa utawala wake Moi kulikuwa na watalii wakati wa Kenyatta kulikuwa na watalii sasa imekuwa tofauti kwa nini wakati wa William Samoei Ruto hmm. kwa nini William Samoei Ruto yeye ndio analeta hii mambo ambayo uh, ni kama kuwafukuza watalii wetu wameanza kuhamia nchi jirani ya Tanzania na tayari wameanza kuhamia nataka nikufahamishe kwa undani vile watalii sasa hivi wametoka hapa nchini Kenya na vile Kenya itapoteza mabilioni ya pesa kutokana na watalii kuhamia nje jirani ya Tanzania. Juzi tu pia ulikuwa umemmsikia Mama Samia Sulu Hassan, rais wa Jamhuri ya Tanzania, akisema kwamba investors wengi ama anashangaa ni kwa nini investors wengi wanatoka hapa Kenya wanahamia nje jirani ya Tanzania ama wanahamia nchi yake ya Tanzania. Kwa sababu investors wamehama Kenya wanaelekea Tanzania, wanaelekea Uganda wanaama hapa Kenya. Hmm. Jambo ambalo alijawahi kufanyika katika utawala wake Uhuru Kenyatta, utawala wake Mwai Kibaki, utawala wake uh, Moi. Imekuja kufanyika wakati wa utawala wake William Samoei Ruto kufukuza investors na kufukuza watalii. Hmm. Nataka tuangalie kwa undani vile watalii wameanza kuingia nje jirani ya Tanzania. Lakini mtazamaji na kuomba kama wewe ni mgeni hapa uchukue tu sekondi yako moja ama mbili uweze kujiunga na familia ya Jitan Daily Politics au kuweza kusubscribe na kutano on notification bell. Kama wewe ni returning subscriber ama kama tayari umesha subscribe na kuomba pia chukua sekondi yako moja uweze ku like hii video na uweze kuishare na pia kutuachia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Ukituachia maoni yako unaweza ukatuambia unatutazama kutoka kaunti gani kama uko hapa Kenya na kama uko nje ya Kenya unaweza ukatuambia unatutazama kutoka nchi gani. Uh, hii nafani kwamba umeipata kwa sababu imesambazwa sana katika mitandao ya kijamii sana sana pale X ama Twitter. Nasema kwamba I am a Kenyan married to a mzungu here in USA. My hubby said is a family of six not including their spouses and children. We planned to visit Kenya in April 2024. We had done hotel and safaris bookings but after hearing that as well to enter Kenya we canceled all the bookings and now planning on going to Tanzania or South Africa. Thank God our tourist planner was able to switch everything at no cost. And let me tell you wazungus are very 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 good and at spreading the world out there and i can assure you this will go far unfortunately unaona mtazamaji huyo ni mmoja kati ya wakenya ambao ama hii hii tweet ime trend sana katika mitandao ya kijamii uh, inasema kwamba huyu anasema kwamba yeye ni mkenya ambaye ameolewa na mzungu na anasema kwamba walikuwa na mpango wa kuja hapa nchini Kenya kuanzia mwezi mwaka ama April ama mwaka mwaka ambao tunaanza ama next year 
uh, mwezi wa nne mwaka wa 2024 walikuwa wamepanga kuja hapa nchini Kenya yeye pamoja na mpenzi wake pamoja na familia yao yote walikuwa wanakuja wanafanga kuja hapa nchini Kenya lakini waliposikia hiyo mambo ya ambayo ni ya ukora 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 wakaamua kwamba sasa wamecancel hiyo safari ya kuja Kenya na badala ya kuja Kenya wakasema kwamba wataenda either Afrika Kusini ama Tanzania. Unaona mtazamaji? Lakini ile interesting ambayo anasema kwamba hapa chini anasema kwamba um, let me tell you wazungu are very good and at spreading the word out there and i can assure you this will go far unaona anasema kwamba sasa wazungu unajua ni ni very simple uh, mtu akija hapa nchini Kenya mzungu apate bad experience bila shaka akienda huko kwao ataenda ku ataenda ku recommend kwa watu uh, wakuje hapa nchini Kenya tena ataanza kuenda kuambia kwamba nilikuwa arrest nilipofika airport sijui wananifanyia nini nini alafu Uniambie kama kuna mtu ambaye ata recommend Kenya sasa ah, mzungu ambaye amekuja Kenya hataenda ku recommend kwa marafiki zake kwamba Kenya iko sawa sasa wanaweza enda kufanya utalii. Si atasema kwamba nilipata bad experience na si hata sitamani kurudi tena hapo. So hiyo ita spread alafu Kenya itakuwa sasa ni moja kati ya nchi ambazo wazungu hawana interest. Ni wachache tu ambao wanakuja lakini wale wengi ambao walikuwa wanaweza kuja hmm watahaja kukuja sasa kwa sababu uh, mtu atakuwa na kuja Kenya anakuwa embarrassed sasa akirudi kwao anaenda kuambia watu hapana uh, hiyo nje ambayo nilikuwa kufika airport tu unaanza kufanywa mambo ya ajabu ajabu unaanza kuwa embarrassed hmm. by the time umefika huko uh, beach ama mahali ambapo ulikuwa unaenda unakuwa hata hauna mood kwa sababu wa, wa, wakati hata mgeni akija kwako na uanze kumuongelesha vibaya hata kama kuna kitu alikuwa amekuja kufanya bila shaka atakifanya akiwa ana atakifanya akiwa ana kuna hasira yani na atakuwa amefurahia so wakati wanarudi kwao kwa sababu kama wakija Kenya wafanywe vizuri wanafanywa uh, mambo mazuri mazuri sasa inabidi inaanisha kwamba akirudi kwao ataenda ku recommend Kenya kwa watu wengine asema kwamba kuna nchi nilienda inaitwa Kenya na wamelinipokea vizuri uh, reception ilikuwa poa mali nilipelekwa ili kila kitu kilikuwa sawa kwa hivyo wakati ukitaka kusafiri mahali kwenda na kujienjoy na familia yako na nini uh, unaweza ukafitia Kenya unaona sasa so, tunakuwa recommended Kenya inakuwa recommended kwa watu wengine lakini sasa wakati umeanza kufanya mambo kama hayo hapo international airport inamaanisha kwamba wazungu watakuwa kuna mahali kuna sehemu tofauti tofauti watu wanaweza enda si Kenya tu watu wanaweza kuja. Ha, kuna Afrika Kusini, kuna Tanzania. Eh, Nilimekuambia kwamba Tanzania kama ni mambo ya beach ziko mingi sana. Tukisema ni mambo ya park, kuna mambo, park Serengeti National Park ziko mingi sana. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba watakuja tu kwa sababu hii iko hapa tu Kenya. Hawezi wakaipata mahali pengine. Wataenda Tanzania, wataenda South Africa Kusini, wataenda inji zingine tofauti na itakuwa ni kupoteza kama taifa la Kenya. Tutakuwa tunapoteza sana mtazamaji wangu. Unajua sijui William Samoe Ruto wako na mpango gani na Kenya kwa sababu uh, inaonekana kwamba yeye ni yake kubwa sana ni tax. Tax hata niliona kuna wakenya ambao wanasema kwamba ifi karibuni watu ambao wanafuka feri wataanza kulipa 20 20 ama 50 50 ama kumi kumi sema kwamba ni vile tu Ruto hajajua kwamba feri mnafuka bure. Wakati atajua kwamba mnafuka bure, hao watu wote kila mtu atakuwa analipa kumi kumi ama 20 20. Hmm. <laughs> sijui William Ruto ni yake ni kumalizana na Aslas kabisa ama ndio sijui hata ndio nini anataka pesa. Ama ndio anataka kurudisha ile pesa ambayo walitumia wakati wa campaign ama ndio nini kwa sababu kuna vile zielewi hata kidogo kuna vile zielewi hata kidogo ni ya yake. Unajua um, unaweza ukaelewa mtu, ah, okay, huyu anafanya hivi kwa sababu anataka ku achieve kitu fulani. Lakini sasa William Samoei Ruto anataka ku achieve nini jamani? Hmm. Kila kitu inaenda juu. Alafu bado tunasikia bado anaendelea kuchukua loan. Sasa unaweza ukashangaa kwani na sasa Ruto anataka ku achieve nini basi? kwa sababu si watu huwezi tuambia kwamba ni loan anataka kulipa kwa sababu bado uh, sasa hivi ameongezea loan tena zaidi Kenya imeongezewa loan tena zaidi badala ya kupunguza 
Sijui mtazamaji wangu tunaelekea wapi lakini naamani mimi kwamba kunaelekea mahali pabaya sana. Huenda William Samoei Ruto atakuja kuiacha taifa la Kenya mwaka wa 2027 uh, ikiwa mahali pabaya sana. Hata yule rais mwingine ambaye ataingia baada ya William Ruto 2027 kwa sababu tuko na uhakika kabisa Yaani niko na uhakika mia kwa mia kwamba William Ruto hawezi akatawala tena 2027. Kwa hivyo ule rais ambaye ataingia kama ni Kalonzo Musyoka kama ni Baba Raila Amolo Odinga ama kama ni mtu mwingine ambaye atapendekezwa na baba atapata Kenya ikiwa mahali pabaya kabisa. Atakapata Kenya ikiwa imekosana na inji. Yaani ime iko na mambo mengi ambayo yatakuwa ni ya kurekebisha. Hiyo hmm. ndio William Samoei Ruto anafanya sasa hivi. Anyway Nataka nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Wewe uko na maoni gani kutokana na iki ambacho kinaendelea hapa nchini Kenya? Wa Kenya kukatwa tax tena juu zaidi. Lakini pia watalii kuweza kusumbuliwa ambao tayari wanasema kwamba wamehamia nchi jirani ya Tanzania, hawataki tena kuja hapa nchini Kenya. Uko na maoni gani? Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section kwa sababu uh, mali ambapo inaelekea inakuwa serious tena zaidi na wa Kenya itabidi sasa tuzungumze kwa sababu mambo sio mazuri hata kidogo hapa nchini Kenya. Na tukiendelea hivi tutapoteza kila kitu yani tutapoteza tu vitu mingi sana <tune>